শ্রীলঙ্কায় স্টার সানডে প্রার্থনার সময় তিনটি গির্জা ও পাঁচ তারকা তিনটি হোটেলে সিরেজ বোমা হামলায় অন্তত ৩৫ বিদেশি সহ একশো ছাপ্পান্ন জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন চারশো রোববার স্থানীয় সময় সকাল পৌনে নয়টার দিকে স্টার সানডে প্রার্থনা অনুষ্ঠানে এই বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে হামলার ভয়াবহতার মধ্যে স্থানীয় সময় দুপুরে সপ্তম ও অষ্টম দফায় রাজধানী কলম্বো ও দেহিওয়ালাতে আরও দুটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে পরিস্থিতি মোকাবিলায় দেশ জুড়ে বারো ঘন্টার কারফিউ জারি করেছে শ্রীলঙ্কার সরকার এদিকে বার্তা সংস্থা এপি জানিয়েছে শ্রীলঙ্কার পুলিশ প্রধান দশ দিন আগেই দেশটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে সতর্ক বার্তা পাঠিয়েছিলেন গোয়েন্দা সংস্থার বরাদ্দে ওই সতর্ক বার্তায় বলা হয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠী ন্যাশনাল তাওহিদ জমায়াত এনটিজে শ্রীলঙ্কার প্রধান গির্জাগুলোয় আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা করছে রোববার স্থানীয় সময় সকাল পৌনে নটার দিকে প্রচন্ড শব্দে একের পর এক কেঁপে ওঠে শ্রীলঙ্কার রাজধানী কলম্বো নেগম্বো ও ব্যাটিকাকোলা ইস্টার সানডেতে প্রার্থনারত মানুষের ওপর এ সময় হামলা চালানো হয় মুহূর্তে শান্ত পরিবেশ রূপ নেয় আতঙ্কে রক্তে ভেসে যায় গির্জা আতঙ্কিত মানুষের দিক বিদিক ছুটোছুটি শুরু হয় ইস্টার সানডের প্রার্থনার সময় প্রথম বোমার বিস্ফোরণটি হয় কলম্বোর সেন্ট অ্যান্থনিস চার্চে এর আধ ঘন্টার মধ্যে পশ্চিম উপকূলীয় শহর নেবঙ্গোর সেন্ট সেবাস্টিয়ান চার্চ ও বেটিকাকোলার জিয়ন চার্চে শক্তিশালী আরও দুটি বোমার বিস্ফোরণ হয় একই সময়ে কলম্বোয় পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় তিনটি বিলাসবহুল হোটেল সাংরিলায় সিনামন এবং কিংসবাড়িতে বোমা হামলা চালানো হয় হোটেলগুলোতে হতাহতদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশি পর্যটক বলে জানা গেছে সকালের দিকে প্রথম এখানে বোমা বিস্ফোরণ হয় দ্বিতীয় বোমার বিস্ফোরণের সাথে সাথে হোটেলের সব দরজা জানালা ভেঙে চুরমার হয়ে যায় আহতদের কলম্বো সহ বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে প্রিয়জনদের খোঁজে হাসপাতালগুলোতে ভিড় করছেন হতাহতদের স্বজনরা আহতদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে আমরা হতাহতদের শনাক্তের চেষ্টা করছি হাসপাতালে যাদের ভর্তি করা হয়েছে তাদের নাম ঠিকানা বিস্তারিত পরিচয় নিবন্ধনের কাজ চলছে হামলার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সাহায্য চেয়ে আক্রান্তদের একাধিক পোস্ট করতে দেখা যায় মুহূর্তে ফ্লোরে রক্ত মাখা বিভিন্ন ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে সকালের হামলার রেশ কাটতে না কাটতেই স্থানীয় সময় দুপুরে কলম্বোর অদূরে দেহিওয়ালাতেও আরও একটি বিস্ফোরণের কথা জানায় রুশ গণমাধ্যম আর টি এর আধা ঘন্টার মধ্যেই রাজধানীতে আবারও বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে এদিকে হামলার পরপরই পরিস্থিতি মোকাবিলায় জরুরি বৈঠক ডাকেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী রানিল বিক্রমাসিংহে সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট মাইথ্রিপালা সিরিসেনা দেশ জুড়ে জারি করা হয়েছে কারফিউ শ্রীলঙ্কার পুলিশ প্রধান পুজুত জয়াসুন্দরা হামলার দশ দিন আগেই সতর্ক বার্তা দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি এগারোই এপ্রিল শীর্ষ কর্মকর্তাদের কাছে ওই সতর্ক বার্তা পাঠানো হয় ওই সতর্ক বার্তায় বলা হয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠী ন্যাশনাল তাওহিদ জামায়াত এনটিজে শ্রীলঙ্কার প্রধান গির্জাগুলোই আত্মঘাতী হামলার পরিকল্পনা করছে কলম্বোয় ভারতীয় হাইকমিশনেও হামলার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও ওই সতর্ক বার্তায় উল্লেখ করা হয়েছিল এদিকে ভয়াবহ এ হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি সহ বিশ্ব নেতারা হামলার পর থেকেই টুইট বার্তায় নিন্দা জানিয়ে এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন একের পর এক বিশ্ব নেতা হামলার পরপরই এক বিবৃতিতে এর নিন্দা জানিয়ে হতাহতদের পরিবারের প্রতি গভীর শোক এবং সমবেদনা জানান রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একই সঙ্গে আহতদের দ্রুত রোগ মুক্তিও কামনা করেন তারা ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন ভারতের মানুষ শ্রীলঙ্কার জনগণের পাশে রয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও ভয়াবহ হয়ে হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে এ ঘটনায় হতাহতদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেন হামলার নিন্দা জানিয়ে টুইট করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরোসা মেয়ো দেশটির ক্রান্তি লগ্নে শ্রীলঙ্কাবাসীর পাশে থাকারও ঘোষণা দেন তিনি এছাড়াও হামলার ঘটনাকে মানবতার বিরুদ্ধে আক্রমণ উল্লেখ করে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষায় হাতে হাত রেখে কাজ করে যাওয়ার যৌথ ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে একদিনের বাগদাদ সম্মেলন প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে ইরাকের উদ্যোগে আয়োজিত এই সম্মেলনে অংশ নেয় তুরস্ক জর্ডান ও সিরিয়ার পাশাপাশি প্রথমবারের মতো একই বৈঠকে অংশ নেয় চিরশত্রু ভাবাপন্ন ইরান ও সৌদি আরব চরমভাবে বিভক্ত মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যস্থতার ভূমিকা রাখতেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে স্বাগতিক দেশ ইরাক কদিন আগেও জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস ও নিরাপত্তা বাহিনীর কামানের শব্দ আর বিমান হামলায় কেঁপে উঠত ইরাক ভয়াবহ সেই যুদ্ধের ক্ষত কাটিয়ে না উঠতেই এবার মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় সম্মেলনের আয়োজক দেশটি 
ইরাকের এজাবতকালের সবচেয়ে কনিষ্ঠ স্পিকার মোহাম্মদ আল হালবুসির উদ্যোগে শনিবার একদিনের এই সম্মেলন আয়োজন করা হয় বাগদাদের আমন্ত্রণে তুরস্ক সিরিয়া কুয়েত ও জর্ডানের পাশাপাশি একই টেবিলে মুখোমুখি হয় চিরবৈরী দুই দেশ সৌদি আরব ও ইরান সম্মেলনের স্বাগত বক্তব্যে ইরাকের পার্লামেন্টের স্পিকার আটত্রিশ বছর বয়সী মোহাম্মদ আল হালবুসি বলেন চরমভাবে বিভক্ত মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যস্থতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে এই উদ্যোগ কোন শর্ত বা একক গোষ্ঠীর স্বার্থ ছাড়াই প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে কাজ করতে চাই ইরাক আমাদের সবার লক্ষ্যই এক পারস্পরিক সামাজিক এবং ধর্মীয় সম্পর্ক উন্নয়নে আমরা আরো নিবিড়ভাবে কাজ করে যাব সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বিজয় উদযাপনে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি সন্ত্রাসীরা আমাদের সম্পর্ককে ধ্বংস করতে চেয়েছিল তাদের সেই অপচেষ্টা রুখে দিতে সক্ষম হয়েছি আমরা সন্ত্রাস নির্মূলের পাশাপাশি সফল নির্বাচনের পর উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সংস্কারে কাজ করে যাচ্ছে ইরাকের নতুন সরকার নতুন সরকার ও ইরাকিদের অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে বিপরীতমুখী অবস্থান নেয়া দেশগুলোর এ বৈঠককে বিরল ঘটনা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তারা বলছেন দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্র ইরান সহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শক্তিগুলোর প্রভাব বিস্তার লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে ইরাক কিন্তু বর্তমানে দেশটি আন্তর্জাতিক ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা রাখতেই বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছে আর সে লক্ষ্যেই সম্প্রতি সৌদি আরব ও ইরান সফর করেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আদিল আব্দুল মাহদি লিবিয়ায় চলমান সংঘাতের মধ্যে শনিবার নতুন করে রাজধানী ত্রিপলির কয়েকটি এলাকায় রকেট হামলার ঘটনা ঘটেছে সন্ত্রাসীরা এই হামলা চালিয়েছে বলে সশস্ত্র হাফতার বাহিনী দাবি করলেও দেশটির সরকারি বাহিনীর দাবি হাফতার গোষ্ঠী হামলাটি চালায় এর মধ্যে সন্ত্রাসীদের যে কোনো হামলা কঠোর হাতে দমনে নিজ সেনাদের নির্দেশ দিয়েছেন জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী ফাইজ আল সরাজ এদিকে রকেট হামলার খবর পেয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় ত্রিপলির একমাত্র সচল মিতিগা বিমানবন্দরের সব কার্যক্রম ভারী অস্ত্রের মুহুরমুহ গর্জন সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানের নামে লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপুলের নিয়ন্ত্রণ নিতে শনিবারও হামলা চালায় দেশটির সশস্ত্র হাফতার বাহিনী সর্বশেষে আক্রমণে জনশূন্য হয়ে পড়ে শহরের আলখেল্লা এলাকাও এক বিবৃতিতে খলিফা হাফতার নেতৃত্বাধীন লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মি এল এর মুখপাত্র জানান সন্ত্রাস নির্মূলে শহরের আলবাতিয়া ও ঘারনান এলাকাতেও অভিযান চালানো হয় এ সময় অপরপক্ষ রকেট হামলা চালিয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি আজকের অভিযান অন্য যে কোনো দিনের চেয়ে বেশি কার্যকর ছিল কয়েকটি এলাকা পুরোপুরি সন্ত্রাসী মুক্ত হয়েছে সন্ত্রাসীরা একাধিক রকেট হামলা চালিয়েছে আমাদের সেনারা সফলতার সাথে তা মোকাবেলা করেছে তবে খলিফা হাফতার সমর্থিত গোষ্ঠী রকেট হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ লিবিয়ার জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারি বাহিনীর এর মধ্যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হাফতারকে সমর্থন জানানোর খবর প্রকাশ হওয়ার পরই সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলা আরও জোরদার হয়েছে বলে উল্লেখ করে কঠোর হাতে যে কোনো হামলা প্রতিহত করতে নিজ সেনাদের নির্দেশ দেন জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারের প্রধান ফায়জ আল সারাজ শনিবার এক বিবৃতিতে এ নির্দেশ দেন সারাজ তিনি দাবি করেন হাফতার বাহিনীর যেসব সদস্য এই হামলায় অংশ নিচ্ছে তাদের বেশিরভাগই অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজধানীতে ভয়াবহ এ রকেট হামলার পর দেশটির একমাত্র সচল মিতিগা বিমানবন্দর বন্ধ করে দেয়া হয় রোববার বিমানবন্দরের ওয়েবসাইটের এক বিজ্ঞপ্তিতে পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত সব কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ এদিকে বেসামরিক নাগরিকদের রক্তপাত বন্ধে অবিলম্বে যুদ্ধরত দুই পক্ষকে আলোচনার মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আহ্বান জানান তিউনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল খলিফা হাফতারের সঙ্গে এক ফোনালাপে তিনি এ আহ্বান জানান ত্রিপুলির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংঘাত বন্ধে বিশ্ব নেতারা বারবার আলোচনার আহ্বান জানালেও যুদ্ধরত দুই পক্ষের কেউই তা আমলে নেয়নি বেসামরিক নাগরিকের জীবন ঝুঁকিতে ফেলে হামলা চালানোই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় হাফতা গোষ্ঠীর তীব্র নিন্দা জানালেও মার্কিন প্রেসিডেন্টের সমর্থন এ সংঘাতকে আরও উস্কে দিয়েছে বলে মত বিশ্লেষকদের পাকিস্তানে বেলুচিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় চোদ্দ জন নিহতের ঘটনায় ইরান ভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠীকে দায়ী করেছে ইসলামাবাদ শনিবার এক সংবাদ সম্মেলনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন ইরানের ভূমি ব্যবহার করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে বেলুচিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তেহরানকে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি হামলার পর সন্ত্রাসীরা ইরানি ভূখণ্ডে পালিয়ে গেছে বলেও জানিয়েছেন তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের তেহরান সফরের একদিন পরই এমন তথ্য জানাল ইসলামাবাদ এর আগে গেল বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে চোদ্দ জন বাস যাত্রী নিহত হন
2003 সাল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাত্তাহ আল সিসির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে গণভোট হচ্ছে মিশরে শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত এই গণভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে মিশরের উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলো অব্যাহত রাখতে এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের জন্য সিসির ক্ষমতাকাল বাড়ানো জরুরি বলে জানান তার সমর্থকেরা তবে সমালোচকরা বলছেন সিসির হাতে আরো ক্ষমতা দিয়ে দিতে এবং মিশরের সৌরতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে এই গণভোট আয়োজন করা হয়েছে আর পর্যবেক্ষকরা বলছেন এটি সিসির জনপ্রিয়তা বাছাইয়ের পরীক্ষা আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে তথ্য মন্ত্রণালয়ে আত্মঘাতী ও বন্দুক হামলায় নিরাপত্তা বাহিনীর এগারো জন সদস্য নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন শনিবার স্থানীয় সময় সকালে এই হামলার ঘটনা ঘটে সেই সাথে কয়েক ঘন্টা গোলাগুলি অব্যাহত ছিল বলে জানিয়েছে আফগান কর্তৃপক্ষ তবে এই হামলায় কে বা কারা চালিয়েছে সে বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি তালেবান বলছে এর সঙ্গে তাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রবেশ পথে প্রথমে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটে এ সময় অন্তত দুই হাজার মানুষ ভেতরে আটকা পড়েন তিন বন্দুকধারী হামলাটি চালিয়েছে এবং তাদের মধ্যে একজন ভবনটির ভেতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে অন্তত দুইজন হামলাকারী নিহত হয়েছেন তবে প্রাণ গেছে নিরাপত্তা বাহিনীর সাতজন সদস্যের